Muy bien, señores. 11 de la mañana, 21 minutos. Eh, sobre el tema de Máxima, de la hija de Máxima, eh, quería escuchar eh, una opinión, me parece más polémica, de alguien que le preocupan los temas de género y demás, que se preocupa mucho por el tema de la mujer, que luchó por eh, causas eh, que yo apoyo también, que me gustan mucho, como la del aborto libre, eh, seguro y gratuito. Bueno, está en línea Julia Mengolini con nosotros. Hola, Julia. Bienvenida. ¿Cómo andás? Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo, cómo estás? ¿Querés que te devote, Pablo? Eh, vos, <risa> vos eh, bueno, no pensaba preguntar por que la no, Viviana Canosa, pero... No, no, igual no me preguntes porque no sé bien el tema. Lo que sí te escuché recién hablando del periodismo de Botero y me hice reír porque... Qué cosa, ¿no? Como es todo un concepto ahora de repente. Es que a mí me parece que una periodista se baja el precio si... Eh, en su reportaje mete sonrisitas, se hace la sexy, qué sé yo. Me parece que no sé, no es de, degrada el papel de, de la periodista mujer. No sé qué pensás vos. Eh, me parece que cada uno tiene sus herramientas y el otro no, es una herramienta, ¿eh? A mí no me gusta, a mí me da vergüenza. Yo realmente no la puedo ver a, a Canosa cuando me botea porque hay veces que, viste, que pasa como se rompe el botómetro. Pero, sí, se, va, no. se va el carajo, la verdad. Se va como a la recontra mierda. Pues yo no sé si ustedes se acuerdan, hace un tiempo eh, a Lamens, directamente, digo, eso si fuera la inversa sería acoso, ¿viste? ¿Por qué? Eh, ¿Qué le dijo? Porque a Lamens le empezó a decir, estoy en un grupo de WhatsApp, están todas calientes con vos, eh, oh. Lamens. Están todas calientes con vos, Lamens. ¿Qué le digo en el grupo de WhatsApp? Y eso, te juro, si vos lo invertís... Si sí, yo se lo digo a una mujer que tengo un, un grupo de WhatsApp de hombres sí. que están calientes con ella, voy preso, poco menos. Pero recontra vas preso. Yo lo que digo igual, o sea, no, no porque todo sea invertible, porque porque no lo es, porque si no, no existiría el patriarcado, ¿no? Claro, entonces, obvio. Pero no, entonces no estoy diciendo que esto sea acoso. Eh, y, no, y no quiero sumarme a eso. No, pero digo. pareciera que no está, pero, no está es, bueno, está desubicado, es, por lo menos. Está desubicado, pero sobre todo porque yo lo que vi ahí fue un lamen totalmente incómodo, se quería morir en el momento, realmente, eh, y entonces me parece que termina... Pero pará, que... como, el, como el otro día le tiró en la cara alcohol en gel a Aníbal, yo se lo pregunté a Aníbal si le había molestado, me dijo, no, me importó un carajo, pero la verdad que fue un gesto tan desubicado de tirarle alcohol en gel, ay, te tiro, te tiro eh, 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 y le tira alcohol bueno, en gel en la cara. Es el... Nunca parte me parece un poco peligroso, me hace los ojos. Sí, pero además este que, que, que es un jugueteo que... Es... Y sí, me parece que en el, en, el, en el periodismo eso no, 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 no tiene, no, no debería tener lugar. ¿Qué sé yo, yo te digo, no, me parece que todos tienen, cada uno tiene sus herramientas, vos tenés las tuyas, ¿no? Eh, me parece que el problema de Canosa son otros también. Este, esto, esta, esta manipulación que está haciendo ahora con Alberto, eh, ¿viste? De, de, no sé, ¿qué fue que dice que la amenaza? Bueno, a mí me parece que seguramente forzar mucho la cuestión Total. para ponerse para ponerse ella en el centro de la escena y a mí me parece que un gran problema del, del, del periodismo en estos tiempos es el estrellato del periodista ¿no? donde sí. el periodista se pone se, en la noticia ahí tiene su problema bueno eso es la noticia vos se supone que es el que la cuenta salvo que te pase algo grave pero nada bueno. ni ni ni, el, ni la edición que le molestó a Diego Leuco que se sintió amenazado como un pelotudo perdón y, y, y esto ridículo de Viviana están berretizando los riesgos que tiene la profesión sí. yo creo lo mismo creo lo mismo totalmente vos te o sea que en qué, pero esto es como es un lugar muy eh, de, 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 además de manipular los hechos y manipular las palabras yo no creo que haya habido amenaza ahí realmente no, pero, al mismo tiempo me parece una torpeza por parte del presidente ¿eh? no me eh, parece una la, torpeza está bien no, una cosa no quita la otra pero no creo que le configure una amenaza o sea, no, como te digo no conozco muy en detalle la cosa pero me parece que es Canosa pidiendo pista en algún otro lado me parece que, que es algún tipo de operación sí. y eso bueno. lo, ese es el problema del periodismo viste Sí, totalmente. Quiero ir al tema de la hija de Máxima. Eh, sí. Vos tuviste una opinión medio polémica. A ver, contame, contame cómo viste esta etapa de eh, la revista Caras. Porque no la vi tan mal. Y ahí no me parece que entró la polémica, porque por, porque me parece que todo como un sector del feminismo saltó a, 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 a criticarla, me parece, como sin más, eh, y a no darle los pliegues. Eh, algo que, por un, qué sé yo, hay, hay referentes que saben mucho más de este tema y que la encuentran absolutamente violenta. La Pero, tapa, ¿No te y... parece que fijarse, fijarse, no más, reparar en el cuerpo como tema, en la tapa de una revista, el cuerpo de una chica adolescente, 
Es, pero recontra, recontra. Por eso te digo que está... Vale, lo, lo voy a resumir en palabras de Guido Casca. Está mal, pero no tan mal. Pero estoy diciendo que está mal. Esto tiene que quedar claro, me parece que está mal. O sea, que una ta la tapa de una revista, este, esto, hable del cuerpo de una chica de 16 años, o que hable del cuerpo de cualquier mujer, está mal. Lo que pasa es que al mismo tiempo, contextualicemos un poco, es lo que viene haciendo la revista Caras y todas las revistas de este tipo y los medios hegemónicos desde que existen prácticamente. Entonces, ahora nos vamos a escandalizar Sí. Que se habla de los cuerpos de las mujeres lo que pasa es que se habla bien de los cuerpos de las mujeres flacas ¿entendés? entonces ella luce sus espléndidas curvas hay eh, solo como cuatro meses después de su paso bueno, pero Julia, se sí. muestra su excelente figura entonces al final siempre se está hablando de los cuerpos de las mujeres y está mal siempre ahora también está mal en realidad lo que está muy mal es que la sociedad entera discrimine los cuerpos gordos sí eh, y acá, a mí me parece que pasan un par de cosas con esta tapa de, de caras. Debe ser ta, tal vez la primera vez que la revista Caras pone a, a un cuerpo gordo en la tapa. Es, la eso primera, es cierto también. Y al mismo tiempo, en un discurso lleno de sorpresas, quiero decir, todo, esa, todo eso de decir, or, eh, luce con orgullo, su plus size, todo eso, 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 eso mismo que buscan para no decir gorda, porque les debe parecer un espanto la palabra, eh, y con todas sus sorpresas ponen un cuerpo gordo en su tapa y además al final lo que dice es no es un drama ser gorda porque en otro, en otro tiempo tal vez la bajada hubiese dicho el drama de la hija obesa de Máxima sí, hace bueno, dietas sí. y no le dan resultado sí. su madre la reina le compra los laxantes son cosas que pasan en las familias además no su madre la reina le compra los laxantes pero no hay caso no, en otro tiempo no muy eh, no muy atrás del tiempo la bajada hubiese sido algo más parecido a eso. Entonces, que esta bajada, llena de torpeza y también llena de violencia, sea al final que una chica gorda no es un drama, ¿no? ahí es donde yo digo, bueno, y, pero igual Pablo contextualizando, siendo la revista Caras, aparte, digo, es el, peor, el menor de los problemas de la revista Caras. La revista Caras... Sí, se llama eh, Caras la revista, imagínate, lo único que le importa son las caras. Tiene, <risa> Eh, viene forjando los estereotipos de belleza que, que nos hacen mal a las mujeres, Totalmente. que discriminan a las gordas desde que existe. Entonces, el problema de la revista Caras creo que viene de acá para atrás mucho peor que con esta última etapa. Bueno, interesante, interesante postura, Julia. Como siempre, es un gusto escucharte eh, y te mandamos un beso enorme y te agradecemos mucho que nos des bola, ¿eh? Dale, te mando un, un abrazo. Un beso sí. grande. ¿eh? Julia Mengolini, señores, colega nuestra que queremos mucho.